Środowiska przenosimy się w chmury, a konkretniej spoglądamy na akcję Fundacji Dom w Łodzi. Hashtag chmurka pełnia życia. W tej akcji jej ambasadorzy, czyli dzieci z niepełnosprawnościami przyznają certyfikaty i nagradzają miejsca dostosowane do ich potrzeb. Odwiedzając je, takiej wizycie przyglądał się Marcin Cisowski. Opiekujemy się na co dzień dziećmi z różnymi schorzeniami, z różnymi niepełnosprawnościami i bardzo walczymy o to, żeby nie były wykluczone z życia społecznego. A niestety wiele miejsc ma różne bariery, czy to architektoniczne, czy inne, i które są ograniczeniami. Dzieciaki nie w pełni, tak jak zdrowi rozwieśnicy, mogą korzystać z dobrodziejstw świata. I stąd pomysł na taką akcję, chmurka pełnia życia, miejsce przyjazne wszystkim dzieciom, z naciskiem na wszystkim, czyli w domyśle też dzieciom z niepełnosprawnościami. Akcja, która ma nagradzać, pokazywać miejsca dostępne, gdzie dzieciaki mogą, tak jak zdrowe dzieci, korzystać z oferty, mogą żyć pełnią życia. Marzy nam się, żeby te chmurki, które przyznajemy, przyznajemy takie certyfikaty i też naklejki na drzwi, żeby świat zaroił się od tych chmurek. Chociaż jak rozmawiałam z jedną z mam, to powiedziała, że nie o to chodzi, żeby te chmurki były wszędzie, tylko żeby dostępność była normalnością. W akcji bardzo ważną rolę odgrywają dzieci, dzieci z różnymi dysfunkcjami, które są naszymi ambasadorami i razem zwracamy uwagę na rzeczy, które dla nich są ważne, czyli winda, podjazdy, parking blisko, miejsce odosobnione, w którym można się wyciszyć, natężenie światła czy, czy głośności, które bywa regulowane, opisy w języku Braille'a wypukłe, żeby dzieci z dysfunkcjami wzroku mogły też korzystać z tej przestrzeni. I oczywiście taka przychylność i otwartość personelu i ludzi, którzy są gotowi pomagać, jeśli gdzieś są jakieś niedogodności. Od momentu, kiedy postanowiliśmy stworzyć ten obiekt, czyli orientarium, w którym się znajdujemy, chcieliśmy, żeby to był obiekt dostępny dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami. I wraz z budową tego obiektu zaczęliśmy też zmiany, które tak naprawdę dzieją się w całym naszym ogrodzie. Czyli tak, mamy windy dla osób niepełnosprawnych, mamy specjalne podjazdy. Pod każdy pawilon tak naprawdę osoby z niepełnosprawnościami mogą sobie swobodnie podjechać i wszystko zobaczyć. Ważną częścią naszego obiektu są te wewnętrzne zjazdy, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą podejść się do każdego wybiegu w orientarium. No i właśnie ten certyfikat, który jest dla nas no, ogromnym wyróżnieniem. Bardzo się cieszymy, że zostało to zauważone, docenione. Pozbywamy się wszystkich barier. Myślę, że już na ten moment tych barier faktycznie tu nie ma, ale robimy to w naszej mocy, żeby było jeszcze bardziej dostępnie dla wszystkich. Bardzo się cieszymy, że udało nam się dostać chmurkę i zostać rozpoznanym jako miejsce przyjazne wszystkim zwiedzającym. Natomiast chmurka nie była naszym celem samym sobie. Naszym celem było stworzenie przestrzeni, która będzie przyjazna wszystkim przychodzącym do nas. I właściwie mieliśmy to z tyłu głowy już na etapie projektowania. Miejsce było projektowane tak, żeby osoby poruszające się na wózku mogły do każdego eksponatu dotrzeć, dojechać. Staraliśmy się zaprojektować odpowiednią ilość łazienek. Staraliśmy się myśleć też o potrzebach osób z niepełnosprawnościami wzroku, niepełnosprawnościami słuchowymi. W przypadku osób z niepełnosprawnością w obrębie wzroku przygotowaliśmy tabliczki brajlowe. Każda informacja, która jest zawarta u nas jest również napisana brajlem. Jest umieszczona w takim miejscu, żeby każdy mógł z niej skorzystać. Nam zależy na tym, żebyśmy mogły spontanicznie właśnie pójść do kina, teatru, czy gdziekolwiek byśmy miały ochotę wejść. Mogę odwiedzić to miejsce i zobaczyć to na własne oczy, że jest dostosowane. Są takie miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością i nie tylko mogą się dobrze bawić. Liczymy na to, że nasza akcja Chmurka Pełnia Życia sprawi, że świat nie będzie miał barier i osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać ze wszystkiego, z czego mogą korzystać osoby sprawne.